tutti! Oggi vi faccio il video dei prodotti beauty finiti. Ho qui l'odiatissimo fondotinta di Essence Stay All Day 16 Hour, la colorazione 10 Soft Beige. Questa cosa è stata un'agonia a finirlo perché non mi piaceva, non era il mio colore, non era la coprenza che volevo perché era molto leggero, cioè una tragedia, è stato veramente un acquisto che ho odiato ho seriamente pensato di prenderlo e buttarlo nel cestino poi non amo fare questa cosa perché è uno spreco ambientale di soldi quindi l'ho finito, però mai più e mai poi devo dire che ho un periodo e non so perché ho dei problemi con fondotinti e correttori proprio non me ne piace uno, non me ne sta bene uno poi abbiamo qui un campioncino di Givenchy Prism Libre che mi hanno mandato in omaggio l'unica cosa è che era sbagliato il colore quindi di sé per sé questo tipo di fondotinta non mi è dispiaciuto come coprenza e texture però non vi so dire se rende bene perché io ho provato a usarlo ma era molto scuro per me questa era la colorazione 4W280 e eh, di sicuro ne devo prendere uno più chiaro poi ho qui da buttare uno spelucchino un rasoietto con cui ogni tanto mi levo un po' di peli nel viso però è in queste condizioni quindi lo buttiamo ho qua anche una serie infinita di pennelli allora questi pennelli sono praticamente uh, tutti quelli di queste dimensioni qua che ho deciso che a prescindere da marchio forma e quant'altro butto perché alla fine stanno in fondo al beauty case prendono spazio, non vengono utilizzati basta, li eliminiamo e se ne trovo altri ne butterò anche altri poi butto questo che era, a parte si è rotto ma è anche un po' mh, pungente come pennello era uno del primo set di pennelli che mia zia 100 miliardi di anni fa quando ero ancora adolescente mi aveva regalato, basta. Butto questo, che è una copia di un pennello di macco, almeno lo spacciavano metale, io ero così ingenua quando l'ho comprato che avevo quasi pensato fosse originale, è terribile perché c'ha queste setole alte così, tutte spelacchiate, non fa un bel lavoro. Butto questo che era di un set per sopracciglia ma è tutto spelacchiato, tutto con le setole, tutte così, quindi no. E butto questo di Elf che è una specie di spugnetta ma non mi ci trovo bene e alla fine se lo devo tenere lì solo occupa spazio. Lo buttiamo. Poi butto queste che sono le formine per fare le sopracciglia di Essence, anche queste stanno sul fondo della scatola dei trucchi non le uso, non, non tornano le sopracciglia quindi è inutile tenerle lì butto questa che è Britti che vi ho fatto vedere credo in azione è solo la confezione perché si è staccato dal fondo la cialda e quindi lo buttiamo perché così l'ho messa in una palette magnetica comunque Britti era un'edizione limitata non la trovate più ma non vi siete persi niente perché questo blush è brutto butto per lo stesso motivo la confezione di questo che è un ombretto di color pop questo si chiama drift che questo si è staccato dalla confezione quindi l'ho lasciato in una palette magnetica e questo lo butto questo è un compenso mi piaciucchia soprattutto il colore sono riuscita a finire questo di Shaka che era l'ultimo degli smalti di Shaka che avevo ho finito questo che è il gellino per sopracciglia 24 ore brow setter di benefit questo mi dispiace perché era un buon prodotto l'ho usato molto volentieri poi ho qui tre mascara che credo avervi già fatto vedere tutti e tre in altri video questo è il climax di Nars, mi era stato mandato in omaggio un bellissimo mascara un bellissimo effetto l'unica cosa è che si è seccato molto velocemente quindi il rapporto fra il prezzo e la velocità con cui si è seccato fa sì che lo ricomprerei perché è un effetto bellissimo ma insomma il mio portafoglio potrebbe piangere perché dura poco 
questo è di L'Oreal volumissime extra belec mascara extra volume senza grumi questo mi è piaciuto molto piccola confezione ma è durata tanto tempo e mi è piaciuto molto l'effetto che faceva molto pettinate molto allungate belle nere mi è piaciuto mentre invece non mi è piaciuto per niente questo di Essence si chiama Get Big Lashes volume boost waterproof perché praticamente faceva un effetto minimo ve lo faccio vedere in un video in cui provo i prodotti di uh, Banana Beauty ma ormai c'era vi facevo vedere anche questo secondo me arriva che è già molto secco nella confezione e l'effetto è praticamente nullo sulle ciglia quindi questo non lo ricomprerei poi butto l'eyeliner due penne due punte di Make Up Revolution pessimo acquisto perché la penna la punta più fine era già praticamente secca fin da quando l'ho comprata quest'altra un po' l'ho utilizzata ma si è seccata alla velocità della luce calcolate questo coso l'ho comprato a Natale e ora siamo a maggio l'ho buttato già da un mesetto quindi è durato dicembre, gennaio, febbraio, marzo 4 mesi butto questo che era un ombretto che doveva essere tipo che tiravate fuori e la spugnetta pescava il prodotto da qua ma non ha mai pescato una mazza sta spugnetta quindi una confezione veramente non ho capito sto ombretto è stato un dramma nel tentare di pescare questo prodotto dalla, da questo coso non lo ricomprerei l'ho usato pochissime volte perché non riuscivo a stenderlo disastro ho qui finita una micro matita nera che questa è quella di Tarte non la riesco più a puntare quindi la consideriamo finita questa mi è piaciuta, un po' sbrodolina ma tutto sommato ci sta ho finito un ombretto di Anastasia Beverly Hills questo era quello bianco color panna e a seguire spero che ce ne saranno altri ho qui, non so perché sono finite nella busta le mie lenti a contatto io sono scecata come una talpa i video li faccio senza occhiali perché sennò vedete tutto il riflesso gli occhiali che effettivamente è brutto quando l'ho fatto gli occhiali si vede molto il riflesso della luce è brutto spesso faccio video togliendomi gli occhiali senza lente a contatto perché le lente a contatto alle lunghe mi danno un po' noia oggi ho le lente a contatto e infatti a volte faccio delle facce strane perché non ci vedo niente comunque queste sono quelle Daily Aqua Comfort Plus sono giornaliere usa e getta io queste le uso ormai da qualche anno prima usavo quelle mensili ma ora non riesco più a tollerarle il mio occhio è diventato mal tollerante alle lenti a contatto per cui uso solo quelle giornaliere che sono usa e getta quindi se mi danno fastidio me le tolgo, le butto e non ci penso più e sono anche più igieniche perché sono sempre in confezioni chiuse e, devo dire un pochino mi danno fastidio anche queste le riesco a tollerare qualche ora poi me le devo togliere perché l'occhio mi si secca molto in passato invece le usavo a giornate intere senza nessun problema la vecchiaia si fa sentire anche in questo poi ho qui una scatolina di unghie finte pointed glossy di ehm, Primark questa è la colorazione spring vi sto facendo un video in cui le proviamo insieme e ve ne parlo più dettagliatamente in quel video sono un po' strane però secondo me per un evento ogni tanto le unghie finte visto che io non ho unghie perché me le mangio eh, non è male come cosa queste costano veramente pochissimo perché costano tipo 1,50 euro a confezione se tipo avete una giornata speciale un matrimonio una cosa magari non il vostro perché sul vostro matrimonio investirei un po' di più sulle unghie però così secondo me avete la mano curata per una giornata ci sta ho qui anche questo che non è mio è un profumo del mio fidanzato di Adidas si chiama Eau de Toilette Ice Dive e è un profumo che lui compra spesso perché è un profumo estremamente low cost giusto amoroso? Adidas si è molto economico però la profumazione è effettivamente è una profumazione fresca buona quindi se non avete grosse pretese e volete un profumo economico per il vostro compagno o per voi stessi questo potrebbe essere 
e niente con questo è tutto sono tutti i prodotti che ho finito e se avete domande lasciate un commento se vi va iscrivetevi al canale e io vi mando un saluto ciao